大家好，又来到日本饭店开箱影片。这系列的影片是为了帮助想要规划日本旅游地方的人，或是打算入住这间饭店，欲了解更多详细资讯、入住心得而创作的。这一次要介绍的是我们在河口湖的住宿饭店——富士景观饭店 （Fuji View Hotel）。这一间是属于香根百年饭店富士屋，在河口湖建立的旗下饭店。首先来看饭店大厅，饭店整体虽然有点年代感，但维护的依然很不错。最重要的是，这间饭店的服务人员的态度都非常的有礼貌，给人宾至如归的感受。因为入住时间是三月，所以大厅摆出了豪华的女儿节娃娃。记得不要错过摆放旅游手册的区域，在这里可以挖到很多实用的优惠券，例如音乐之森美术馆折价券、旅日记展望台免费入场券，还有天上山公园缆车折扣券等等，还有一间温泉旅馆都会有的伴手礼店。接着我们来开箱房间吧，这里是用传统的钥匙开锁。饭店人员已经帮忙把行李放到房间里了。玄关的空间很大，我们摊开两大一小，共三个行李箱是没有问题的。入口左手边是放置衣物的区域。有衣架、衣物喷雾、鞋类用品、茶水用品也放在这里，有点奇怪。有大吉岭茶包、富士屋绿挂咖啡、奶油球、纸杯、矿泉水、冰桶、茶具组。茶碗、山梨县春木屋的高级煎茶、备茶、保险箱也是用钥匙打开的，好复古。小冰箱，我们订的是休闲双人双床房，二十四平方公尺。行李箱都放在玄关，所以房间的活动空间还是可以的。桌椅区有一张沙发凳、小沙发，桌上有面纸、热水壶、电话、台灯。桌子前有电视。空气清净机、行李架，两张单人床，尺寸蛮大的。床垫偏软，我喜欢，但是被子表面摸起来有点粗糙。浴衣甚至附赠了全新的足袋。花色是这样子的，床头有电灯开关、插座和闹钟。这种房型的景观是面向后方河口湖和饭店花园的。不过这一天外面正在下雨，看不太清楚景色。隔天早上天气变得很好，早晨的日出光线非常的漂亮，树林后是湛蓝的河口湖。再来看厕所，虽然房间空间还算大，但是厕所空间就真的蛮小的。免治马桶
全新未拆封的毛巾 ，Panasonic 的吹风机。备品有牙刷、梳子、刮胡刀、浴帽、棉花棒、化妆棉、束发带和发圈、洗手台和药用洗手洗面乳、浴缸、沐浴乳、洗发精、润发乳。既然饭店叫做富士景观饭店，那就代表着这间饭店的特色是可以看到富士山了。接下来就介绍几处饭店可以欣赏富士山的地方。第一个是饭店正门口，就面对着富士山，所以你可以到饭店前的花园边散步边欣赏富士山。中央的鱼池里有一些鲤鱼。怕冷的话，大厅有沙发椅和桌子，可以坐着欣赏富士山。虽然我们的房型不能看到富士山，不过每一层楼的电梯旁边都有座位可以欣赏富士山。想一口气看到河口湖和富士山景色的话，搭电梯到五楼出来后，往旁边的楼梯走上去，有两间富士山展望室。展望室可以两百七十度观赏河口湖、富士山风景，这里的人通常不会很多，还有沙发椅可以坐。富士山又大又清楚，河口湖也很漂亮。安安静静的欣赏着富士山，感觉心灵好平静。另一侧的展望台是这种桌子和铁椅的，感觉很适合在这里看书、办公。接着来看饭店设施，一楼有一些桌游可以借用，还有葡萄酒自动贩卖机，室外有高尔夫球场和网球场。自动贩卖机、哈根达斯贩卖机、酒精饮料和软饮贩卖机、付费按摩椅、辅导之汤。不过我们没有进去泡。剧场禁止拍摄，图片取自官网。这里还有一间 SPA 店，制冰机、洗衣机。接着介绍饭店交通的部分。可以看到，饭店距离河口湖车站是比较远的，附近几乎都是民宅，距离最近的便利商店要走路十分钟。虽然的确有些不便，但是饭店有提供免费的接驳车往返河口湖车站，接驳车一小时一班车。最新时刻表，请至官网查询。从河口湖出发不用预约，但是搭乘从饭店到河口湖站的上午班次，需要事先在柜台登记。
。接驳车程大约十分钟，建议前往饭店时最好避开十四点四十五那一班次，不然就是要提早去等，因为很容易大客满。若上不了车，就要再等下一班。河口湖站接驳车上下车地点在十号站台，这一站台是所有饭店接驳车专门停靠的地点。饭店上下车地点就直接在饭店大厅的门口。如果不想搭乘接驳车，也可以自费搭绿线巴士到二十八号站福岛之松站，再步行四分钟。接着要来公布我订到的房价。事先声明，订房价格变动原因包含订房网站不同、订房网站活动、导购方式、汇率、信用卡优惠、订房时间、入住时间、房型、网站语言等复杂因素。我订到的价钱仅提供一个参考方向，订房有赚有赔，刷卡前请自行仔细比价。我们入住的房型是休闲双人双床房，花园景观，二十四平方公尺，住了三个晚上，平均一晚是台币两千五百一十九，再平均一个人下来是台币一千两百六十。另外退房时需要付一笔温泉水，双人房一天是三百日币，台币六十九。个人在比价过河口湖周边地区的饭店后，觉得能以这样的价格住到有富士山景观的日式传统饭店 ，CP 值还是相当高的。撇除厕所空间较小和地点离河口湖车站较远，其他的部分都让人很满意。顺带一提，除了我们入住的休闲双人双床房以外，其他的房型都还是蛮贵的。而这种房型整间饭店只有六间，所以想要入住这种房型的话，可能需要提早一点订房哦。以上就是河口湖地区的富士景观饭店入住心得介绍，拜拜。